Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber dünyada nadir bulunan 10 egzotik kuş türüne bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak Palmiye Karadus adındaki bir kuştan bahsedeyim. Karakadus familyasında olan bu kuş türü Avustralya'nın kuzeydoğusunda Yeni Gine adaları ve Aru adalarında bulunmaktadır. Palmiye Karadus'u Karadus'un en iyisi ve tüm papağanlardan daha büyük gagası vardır. Diğer bir kuşumuz ise kırmızı gagalı tukan. Tukan, Rampostos ailesine bağlı Latin Amerika'ya özgü neotropik bir kuştur. Göze çarpan parlak renkleri ve büyük gagaları olur. Bu kuşun adı Portekizce yolu ile Tupi dilindeki tukana kelimesinden türetilir. Ayrıca Arakri kuşuyla da akrabadır. Emo, Avustralya'ya gelişen göçmenlerin kıyımından kurtulan tek kuş türü. İri gövdesi ve uzun bacakları ile tepeli deve kuşuna benzemektedir. Erkekleri ve dişileri aynı renktedir. Gövdeleri kahverengi, başları ve boyunları da koyu bozdur. Diğer bir kuşumuz ise Saksonya Kralı Cennet Kuşu. Bu kuş türümüz Batı Yeni Gine'de bulunmaktadır. Bu kuşu tanımlayan ilk kişi Adolf Bernhard Mayer'dir. Avrupa'ya ilk götürüldüğü zaman erkek olan Saksonya Kralı Cennet Kuşu'nun başındaki tüyleri gerçek zannetmemişler. Saksonya kralı cennet kuşları genellikle meyve ve eklem bacaklıları ile beslenmek. Bu kuş türleri yerliler tarafından ayinler düzenlenirken süslenmek amacıyla kullanılmaktadır ve bu kullanılmaları sonucunda nesli hala tükenmemektedir. Nesli hala sürdürülüyor. Beşinci sıramızda çayır tavuğu var. Şu bak. Ne kadar eşirin değil mi? Bu eşi benzeri olmayan cinsin maalesef nesli tükenmekle karşı karşıya kalmış. Bir yüzyıldan daha önce 1 milyon çayır tavuğu Texas ve Louisiana şehirlerine yerleştirilmiş. Sulak yerlerde yaşayabilen bu canlılar sulak yerlerin azalmasıyla tehlikeye girmiş. Maalesef ki 1998 yılında 60 tanesi yabani 260 tane çayır tavuğu kaldığı tespit edilmiş. Diğer bir kuş türümüz sorguçlu martı. Bu kuş türü kırmızı gagası ve sarımsız sorgucuyla eşi benzeri olmayan bir kuş türü. Kuzey Pasifik okyanusunda yaşayan bu kuş türü 35 santim boyutundadır. 750 kilogram olan bu martımız kanatlarını açtığı zaman da kanatlarının boyu 35 santim. Batı Pasifik'te yaşayanlar Doğu Pasifik'te yaşayanlara göre daha büyüktür. Ve erkekler de dişilere göre daha büyüktür. Fregat kuşları bütün tropik ve Subtrafik okyanuslarında bulunan ve monotopik fırkat kuşu gelirler familyasında sınıflandıran bir deniz kuşudur. Ve yaşayan 5 tür de Fregata cinsine bağlıdır. Tamamının tüyleri anorak siyah renklidir. Kuyrukları uzun ve çatallıdır. Gagaları ise kanca şeklindedir. Ayrıca dişilerin kanat altı renkleri beyaz renk. Erkeklerin çok belirgin olan kızıl boğaz derileri üreme mevsiminde dişileri etkilemek için kullanırlar. Uzun kanatlarının açıklığı 230 santime kadar uzamaktadır. Kuşların arasında kiloya göre kanat açıklığı da değişiklik gösterebiliyor. Diğer bir kuşumuz ise uzun kuyruklu dul kuşu. Güney Afrika'da yaşayan bu kuş türü ismini siyah renkte olması ve uzun kuyrukları bulunmasından almaktadır. Uzun kuyruklu dul kuşunun erkek cinsi ise 40 santim uzunluğundaki kuyruğa sahiptir. Erkek uzun kuyruklu dul kuşunun kuyruğu 40 santim kadar boyuna ulaşmaktadır. Ve bu da bütün vücudun iki katı uzunluğuna sahip olabiliyor demek. Yaşıkları bölgeler nemli topraklardır ve eklem bacakları ve tohum yiyerek beslenmektedir. İnka sumrusu, sumrugiller ailesinin bir ferdidir. Bu kuş türü eskiden martı ailesi olan Lerday'in içerisinde yer almaktaydı. Günümüzdeki modern analizler sonucunda sumrugillerin sömürücüler ve martılar ile yakından akraba olduğu saptanmıştır. İnka sumrusunu popüler yapan ise gagasının iki tarafında da bıyık şeklinde uzanan tüy yapısındandır. Peru ve Şili'de yaşayan bu kuş türü gri, koyu bir renktedir. Gagası ve ayakları ise turuncu ve kırmızıdır. Son kuşumuz ise Guyana Kaya Horozu'dur. Bu kuş türü Güney Amerika'nın yağmur ormanında yaşamaktadır. Bu kuşun yarım daireye benzer ibi bulunmaktadır ve bu ibi birbirine yaslayan iki sıra tüy oluşturmak. Diğer kuşların aksine ibik her zaman açık durmaktadır. Bu kuş türünün 65 farklı meyve çeşidi yemesi ve küçük böcekler, kertengele ve kurbağa da yediği bilinmektedir. Evet arkadaşlar bugün de 10 tane egzotik Kuştu konumuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.